ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಇರೋದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿರೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಜಿಎಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಜಿಎಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಚ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟಯರ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಯರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೀರಬಾರ್ದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇ ಇರೋದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸಿ ಎ ಜಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀರಬಾರ್ದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಸೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋ ಆಫೀಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಆಡಿಟರ್ ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಸಿಎಜಿ ಆಫೀಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಿಎಜಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದು ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಗಡೆ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಯಾರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಸಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಡಿ ಟಿ ಇ ಜನರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ತರ ಅಂತ ವಿವಿಧ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿದೆ ಸೊ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಹೌವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆಟಗರಿ ವೈಸ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ನೋಟ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಝೋನ್ ವೈಸ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇ ವಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರ ನಂತರ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ನಂತರ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಏನಪ್ಪ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಹದ
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದವಿ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದಾದ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡನೇದಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪದವೀಧರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೀ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಅಟ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಅನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ ಆಫ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಎ ಅಂಡ್ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಫೋರ್ ಎ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ತ್ರೀ ಎ ಮತ್ತೆ ಎನೆಕ್ಷರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ನೋಡೋಣ ಪಿ ಫೇಬಲ್ ಆಟ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಉಮನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೀ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಯ ರೂಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೈ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಚಲನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೀಸ್ ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಯ ರೂಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ನಾಲೆಜ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡ್ ಅವರ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಷನ್ ಟೂ ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡ್ ಅವರ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಾಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡ್ ಅವರ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಅವರ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಸೊ ಸೆಷನ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಷನ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎರಡ್ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಎರಡ್ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡ್ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಟಯರ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಇನ್ ಸಪರೇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ದಿನ ಇರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಪೇಪರ್ ಟು ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೂ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಹೂ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೈರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೈರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೈರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಟೈರ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೈರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಸೆಷನ್ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಟೂ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೇಪರ್ ಟು ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಲಾಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಲಾಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿಲಾಬಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ